ഓക്കെ സുഭാഷ് വിജയൻ നമുക്ക് ഇന്ന് സയൻസിന്റെ അതായത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കോമൺ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് സോ അതില് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോ കെമിസ്ട്രി സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ട്ലി നമുക്കറിയാം വളരെ മിനിമം ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഹാർഡിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉള്ളത് ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അത് കൂടാതെ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഈ സി ബി എസ് ഇയിലെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ബി എസ് ഇ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു എല്ലാ ഇയറിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഫ്യൂ ഹാമേനി ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ടോപ്പിക് അത് അതുകൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ കുറച്ച് ബോർഡിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം just look into that one uh, and find the answers first let me share the question one second okay my dear is a first one and we share the word on what is the first question question chodikan and time kalayunnilla adakka nammala kai nadu namukku oru final round discussion aanu nadakkande vega മാക്സിമം ത്രീ മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു മാക്സിമം the table shows the electronic structures of four elements pqrs identify which element or elements will form covalent bonds with carbon carbon react with an element in the above table to form several compounds give suitable reason Two more minutes. I love marking scheme of wood and discussive point of time. This is the answer mark. The question is two marking the question. Two marking is the answer mark. 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 Time waste is the answer mark. One more, one more minute. It is against ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ അഭിഷേക് ആർ ഒന്ന് പറയണേ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയാന്നുള്ളേ 
identify the elements which will form covalent bond with the carbon P and R. And the reason, few may some form the reason on the bow. Non metals are form here. P and R are answer. Clearly, Q in the balance at uh, outside oral electron like Q is a metal. <coughs> it will not form covalent bond. S in the case like Urimba S is completely different. <coughs> Noble element. <coughs> Sorry. That one also will not form. P and R an answer. If P and the answer in a half mark and the R and the answer in a half mark, this P and R will reason or option. Second one. On the second one, the reason on the other day. What's the reason behind second one? Five Shanu. Carbon react with an element that about double to form several compounds. Do you see double six? What's the reason behind that? Five Yes, sir. What is the answer for the second question? Second question is carbon. Other than carbon has the ability to share bond with the other elements. Correct answer in the end of the end of the word. Next movie. Catenation and tetravalence. Tetravalence and catenation. Are end of the word. Tetravalence and catenation. Each word will have half mark. Marking scheme is a three hours. We will have a little bit of a little bit of a little bit of Radio. Okay, we move to next one. The okay, exam is the angle of present day on the idea would be done out of what is second day. Eh? Second one, when did they
കുറെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായി സെക്കൻഡ് വൺ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെന്റ് വുഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫോം കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു വൈ ഇസഡ് അതെ ഏതൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ഇസ് ദ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ബിക്കോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എലമെന്റ്സ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഇസഡ് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് എ ബിഗർ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് മുഹമ്മദ് അലി റീസൺ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് വൈ തേർഡ് പീരീഡിലാണ് ഡബ്ല്യു ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ വെൻ വി മൂവ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർലി ദ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഡബ്ല്യു വിൽ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ സൈസ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് എന്നുള്ള മാർക്കിന് ടുഗേദർ വരുന്നത് ഹാഫ് മാർക്ക് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ആൻസറിന് ഹാഫ് മാർക്ക് അതിന്റെ റീസൺ റീസണ് വൺ മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ടു മാർക്ക് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ തേർഡ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ ടൈം മതിയല്ലേ തേർഡ് വൺ സുഹാന എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ആൻസർ ചൂസ് ആൻ എലമെന്റ് ഫ്രം പീരിയഡ് പീരിയഡ് ത്രീ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയഡ് ടൂ വൈ സ്ട്രക്ചർ ടു ഡയമണ്ട് അപ്പോ സെയിം വാലൻസ് ലിത്തിയോ sodium and what about the variable valency and is a member of oxygen family sulfur respective answers were yeah. silicon is the answer for uh, structure to diamond lithium at the same with the sodium oxygen at the sulfur reason simple aanu njan ningalodu parayanda idhe munbu periodic table le oru 18 elements nammal padichirikkana njan parayanda undu adinte need aanu cherikki question le kaanuna kaaranam nammal nokumbo hydrogen ഹീലിയം ലിത്തിയം ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ അല്ലെ അപ്പൊ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളാണ് കാർബണിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ സിലിക്കൺ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം വാലൻസ് ചെയ്യാസ് ലിഥിയം എന്നാണ് ലിഥിയം എന്താ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ലിഥിയത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്ന സോഡിയം ആണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലിയുടെ താഴെയുള്ള സൾഫർ ആണ് സോ ഇഫ് യു നോ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ് വി കൻ ഈസിലി അഡ്രസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ആൻസറിനും ഓരോ മാർക്കാണ് റീസൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ റീസൺ നമ്മൾ ഹാഫ് മാർക്ക് ഹാഫ് മാർക്ക് ഫോർ റീസൺ ഹാഫ് മാർക്ക് ഫോർ ദ എലമെന്റ് സിലിക്കന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ടെട്രാ വാലൻസി സോഡിയത്തിന്റെ കേസിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് അല്ല സൾഫറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എസ് ഒ ടു ആൻഡ് എസ് ഒ ത്രീ വാലൻസി ഡിഫറെന്റ് എസ് ഒ ടു ആൻഡ് എസ് ഒ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നയൻ ടു വൺ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ നയൻ ടു വൺ ഹവ് യു കംപ്ലീറ്റ് നയൻ ടു വൺ ഇല്ല ശരി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിക്കാൻ നയൻ ടു വൺ How many isomers are possible for the compound? How we can say that the two compounds are homologous? Then I'll do this. Common formula C4H8. Trade first.
ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം Thirty seconds more. Okay, right. Follow the number and answer one again. സ്ട്രക്ചർ വരിക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഇത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് നോ വെൻ വി ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ഡബിൾ ബോൺ ഈ ഡബിൾ ബോൺ നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അളക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു സോറി സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന ഫോമിലയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ദിസ് വൺ ഓൾസോ ബിലോങ് ടു സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്ന ഡ്രോ ദ ബ്രാഞ്ച് ഒരു ചെയ്യാൻ സോമർ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഡിജൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റില് ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു കേസ് ഇങ്ങനെ അറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതും സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന ഫോമിലയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദിസ് വൺ ഓൾസോ ബിലോങ് ടു സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ വെരി വൺ മൂന്ന് ഐസോമസ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നാലാമത് ഓർമ്മ കൂടെ ഉണ്ട് വൺ മോർ കേസ് ഇസ് ദേർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് ഐസോമസ് ആ കോമ്പൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ഗെയിംസ് വരാവുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നാല് പേര് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു ഡ്രോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഐസോമർ അതായത് ഇവനെയാണ് ഇവന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബ്രാഞ്ചിൽ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കാർബൺ നാലാമത് ഓർമ്മ ഇവിടെ ഇവർ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് രണ്ട് കൂടി നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവന്റെ കൂടെയും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇവർ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഒരാളുടെയും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹിയർ ഓൾസോ ദ വിൽ ഹാവ് എ ഷെയറിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് പിന്നെ റെസ്പിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവരൊക്കെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹിയർ ഓൾസോ റെസ്പിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരും ഡ്രോ കെൽ വി ലൈക്ക് ദിസ് ഡൗട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണോട്ടോ വെറുതെ കോപ്പി പേസ്റ്റിംഗ് ആവരുത് ഇഫ് ദർസ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ആസ്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൗട്ട് കിട്ടാതെ ഒരു വേഗം നോട്ട് ചെയ്ത് വൺ മിനിറ്റ് മാക്സിമം കിട്ടാതെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ചോദിച്ചോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പിന്നെ ഒന്ന് 
CH2, CH2, CH2. Randa is on our own. Other form lay in a dipping. Form like energy matter. Now. Depends upon the formula. Ask if there is any doubt. Clear or no? Shall I go to the next one? Okay. Go to the fifth chapter. I'm going to put a question. So I'm going to discuss the end. So this is the end. Here is the next one. One second. A question about the name, so on the other than the carry low than a sheet. A single naughty though. So naughty at all. The electrons in the atoms, the electrons in the atoms. Of four elements A, B, C, and D. Of four elements A, B, C, and D are distributed in three shells. Are distributed in three shells with one, three, five, and seven. With one, comma three, comma five, and seven electrons, electrons in the outer shell respectively, in the outer shell respectively. Next sentence. Find the period of each element. Find the period of each element. Also, write the electronic configuration of the atoms. Write the electronic configuration of the atoms of A and D. Of A and D, and the molecular formula of the compound, and the molecular formula of the compound formed when formed when A and D combine. When A and D combine, clear, Nidhi? Question is 
electron uh, the electrons in the atoms of four elements a b c and d are distributed in three shells having 1 3 5 and 7 electrons in the outermost shell respectively when the period of these elements also write the electron configuration of the atoms of a and d and the molecular form of the compound formed when a and d combine One minute, one maximum. Now, one more minute maximum to complete that question. That is against more. ओके रेड आंसर उन दो बार देंगे मिन्हा इबरे डे पीरियड है ना थर्ड पीरियड ऑल विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड कारण थ्री शेल्स में करते हैं जाने लेने ऑल विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड ए एंड डे कॉन्फ़िगरेशन ना होने है ना कॉन्फ़िगरेशन ऑफ़ ए एंड डी टू एट वन एंड टू एट सेवन अब वो लोग मुझे फॉर्� a valency 1 d valency 1 the compound will be ad clear la next one vega edane periodic table inde cheriya portion aanu lower second continuous edukka break one 45 okay पीरियडिक टेबल ने जरिए पोस्ट ने कोर्ट दिलाया था वैगन मर्च लगा ना स्मॉल पोस्ट ऑफ पीरियडिक टेबल कॉलम वाइज वाला तो ग्रुप हूँ और रो वाइज वाला तो पीरियड वाला हूँ ना ना हमको एंडर टेबल The table provides. Simple questions are
मेटल वि Next one, non-metal with valency two. Non-metal with valency two. Next one, out of D and E, out of D and E, D and E down, out of D and E. Which has bigger atomic radius and y? Bigger atomic radius and y. Last one. Formula of the compound. Formula of the compound formed between B and D. Formula of the compound formed between B and D. प्रतिमा पर वन प्लस वन आंसर होंगा प्रतिमा बी एन डी ओनली कोवाल एंड कॉमन ओनली कोवाल एंड कॉमन उन्होंने प्रतिमा ओनली कोवाल एंड तो वाले बोल इस बी एंड ई करेक्ट ओनली कोवाल एंड बी एंड ई करेक्ट आना आना ऑप्शन है नो बिना तो करेक्ट है ई ओली कारण हम बी इन दोनों कॉम्बोंड का प्रश्न होना जाए द कॉम्बोंड बी इस ए नॉन मेटल समूह करेक्ट है आना इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर सिक्सटी वैन वैलेंसी टू हो वैन वैलेंसी फोर हो वैलेंसी टू वाला वैन नॉन मेटल इट फॉर्म्स बोथ आयोनिक एसिड्स कोवालेंट इवन अयोणिकोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालोवालो
D. In the reason. Period la left to right atomic radius. Sorry. D and E when we compare D and E, D and the left to left. E 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 and the left to and the left to left. E and the ഇപ്പൊ <laughs> ഡെലിവറും പാടില്ലോടാ പതിമൂറ് ഫീക്ക് ബി ടു ഡി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ബി ടു ഡി എന്നാണോ അല്ല ബി ടു ബി ബി ടു ബി ബി ടു ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ഹാസ് ദ ബാലൻസ് ഇ 1 ബി ഹാസ് ദ ബാലൻസ് ഇ 2 ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഫോർമുല വിൽ ബി ഡി ഫോമുല എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ദ മെറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഡി ടു ബി എന്നും ബി ഡി ടു എന്നും എഴുതാം പക്ഷെ ബി ഡി ടു എന്ന ഫോം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ബി ഇസ് ദ നോൺ മെറ്റൽ ഡി ഇസ് ദ മെറ്റൽ അല്ലേ സോ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ദ മെറ്റൽ ഫസ്റ്റ് മെറ്റലിനെ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ കൂടുതൽ കഥകളൊന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായ റിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് If you have any doubt regarding any topic, you can contact me with the office and ask me to clear the further class or question and ask me to clear the question. Something that I will arrange you. So anyway, chemistry is not the same chapter. We examine all the physics and physics and biology are not the same chapter. But chemistry is not the same chapter. It's very simple. If you have a question about the first chapter, you can ask me to ask me to ask me to ask me to ask me. സിമ്പിൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ സയൻസ് എക്സ് ഫിസിക്സിന് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യൂ
ഒരാള് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സി ബി എസ് ഇ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കെമിസ്ട്രിയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബോർഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ടുപേർക്കും ബാച്ചിനും ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ ബോർഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഫഹദ് ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഫഹദിന് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ മിൻഹക്ക് ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആ ക്ലിയർ ആ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചോ ട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഓക്കെ ബാക്കി വായിച്ചോ നമുക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം ആരെ വായിക്കാം ഹരിപ്രിയ വായിച്ചോ എ സിമ്പിൾ മോട്ടർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ലബോറട്ടറി അവര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല ഇത് മോട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഇത് മോട്ടർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ട്ടോ ബാക്കി ബാക്കി വായിച്ചോ എ കോയിൽ ഓഫ് വയർ ഇസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ആൻ ആക്സിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി പോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഹോർഷൂ മാഗ്നറ്റ് ആസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ഓക്കെ താഴെ താഴെ കൊട്ട താഴെ കൊട്ട In the example above, coil ABCD is horizontal and the battery is connected as shown. For this position, hmm. for this position state the direction of the force on amp AB. Uh, why does the current on the amp BC not hmm. contribute to the uh, turning force on the coil? Okay, question clear on law. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കിയാമേ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് ആരണ്ട് കടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് പോയവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫോർ ദിസ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോൾസ് ഓഫ് ആം എ ബി ആം എ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മോട്ടർ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സഫീൽ മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ അതിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആമ എങ്ങനെ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ ഒരെണ്ണം അപ്പോഴും ഒരെണ്ണം ഡൗൺവേഡും അപ്പൊ എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ
എ ബി എന്ന ആം എങ്ങടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ദിസ് പൊസിഷൻ സേ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോൾസ് ഓൺ ആം എ ബി എ ബി എന്ന ഫോഴ്സ് എ ബി എന്ന ആമിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് മനസ്സിലായ എത്ര പേരുണ്ട് അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് റൂളാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഒന്ന് ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും മറ്റ് ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും ഈ രണ്ട് റൂളാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് റൂൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം മോട്ടറിൽ ഏത് റൂളാ എടുക്കുക ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റൂളാ എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കോ മോഹമാലി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കോ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോ മുഹമ്മദ് അലി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ജനറേറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ടായി അതായത് മാഗ്നറ്റ് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കാവുള്ളൂ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് അതായത് മോട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് ഇതുപോലെ പിടിക്കും കേട്ടോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തെറ്റാൻ പോണത് കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് ഇതുപോലെ പിടിക്കുക മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് ഫിംഗർ പിടിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഫിംഗർ സ്വല്പം കുറച്ചേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ഫിംഗർ തൽക്കാലം പിടിച്ചാലും മതി ഏതായിരിക്കും പ്രശ്നം അല്ലെ ഫോഴ്സിന്റെ ഫിംഗർ തമ്പ് തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ഫിംഗറും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മലക്കാനും തിരിക്കാനും എന്നാൽ രണ്ട് ഫിംഗർ വെച്ചാൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടാന്ന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം നിങ്ങൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ടുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഫോർ ഫിംഗർ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കേ ഫോർ ഫിംഗർ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചൂണ്ടുക എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടല്ല ചൂണ്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ തേ തമ്പ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫോർ ഫിംഗർ ചൂണ്ടുന്ന നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഇനിയോ അടുത്ത് കറണ്ട് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനില് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അല്ലെ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതാ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അവര് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നോക്കേ ഇതെവിടെ കണ്ട ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവ് എന്നുമാണ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കോ ഷെസാദി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫിംഗർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക നമ്മുടെ നേരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പറ്റൂല അല്ലെ ബിയിൽ നിന്ന് എ ആയിപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാം ഓക്കെ എന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ തേർഡ് ഫിംഗർ തമ്പ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ എങ്ങോട്ടേക്ക ഇരിക്കുന്നത് നദിയുടെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സർക്കസ് കാണിക്കേണ്ട അതിനകത്ത് നോക്ക് നദി അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്ക് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പിടിക്കും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പിടിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിടിപ്പിക്കുമല്ല കുറെ പേര് നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്ക് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് കണ്ടോ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ അ
ആർക്ക് പറയാം ഒരാൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പറെ ഇപ്പറേം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഫീൽഡിന് അലോങ് ആയിട്ടാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇരുന്നാലല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നേ കറന്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പോഴാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് എലോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ റോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ റോഡ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമോ ഇങ്ങനെ തോക്കി ചൂണ്ടും പോലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഇത് നേരെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങട് കറണ്ടും അങ്ങട് തന്നെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ആണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് നോക്കി ആ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങടേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ബിയിൽ നിന്ന് സി ബി ടു സി കണ്ട ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇതെങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്ന ബി എന്തൊക്കെയോ വന്നു ആ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ബോർഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ബിയിൽ നിന്ന് സി ബി സി കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പണി എളുപ്പമായിരുന്നു ബി സി കാണുന്നുണ്ടോ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് അത് പറ്റുമോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് ഓക്കെ ഒരൽപ്പം തിരിഞ്ഞിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എലോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചോട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആരാ ഇജാസ് വായിച്ചോ നിർത്തരുത് സോൾ സോളിനോട് എന്താ സോളിനോട് എന്താ ആ പോട്ടെ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല സാറല്ല പോട്ടെ ബാക്കി വായിച്ച് അതിലെവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് എവിടെ ഐജാസേ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഏ ആ അതെ മിടുക്കൻ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണോ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എവിടെയാണോ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊന്ന് വായിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ജാസ് ആ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിടുക്കൻ ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെ ബാറ്ററി മാറ്റി ബാറ്ററി തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ജാസേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൾസോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഫ്സാന നിയാസി വായിച്ചു ഹോക്ക് ലാർജ് ഫിഷ് യു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ല പീരോട്ടിയബ
പി പ്ലാന്റ് അതും വേണ്ട ആ ഇത് നമുക്ക് ഓക്കെ വായിച്ചു 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 it would cost a man 3.50 rupees uh, to buy 3.50 rupees 3.50 rupees to buy 1 kilowatt of ah uh, 1 kilowatt 1 kilowatt nu parna etra energy ka 1 kilowatt 1 kilowatt mean cheyina enda nammal vera oru time padichirundu 1 kilowatt nu varu aarku varaya alla kilowatt hour nu varu kilowatt hour nu varu oru unit oda padichirundu aarku varaya kilowatt hour kuzhpilla 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 namma first class aanu physics inde kuzhpilla okay baaki vaichu baaki vaichu 1 kilowatt hour of electrical energy from the main electricity board his generator uh, has a maximum power of 2 kilowatt mm, okay the generator ah avadu nerthu stop cheyyo okay namaku avanu choichittu po avanu choichu clear aakittu po okay abhishek ee 1 kilowatt endha adengilum parayo 1 kilowatt nu parana endha 1 kilowatt abhishek r 1 kilowatt nu parana endha power aanu alle power in kilowatt alle 1 kilowatt appo nammal ivide eduthuvana namaku question le thannire adukku note cheyide namaku endattu problem cheya question le thannirikkana power aanu kilowatt lulla power okay p equal to 3 kilowatt adutha ayinte adutha vaichu vaichu pokku mala vaichu pokku adutha question adutha vaichu ende kooda vaichu അതിന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ മതി ആ വൺ കിലോവാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പവർ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു കിലോവാട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്ററിന്റെ പവർ ടു കിലോവാട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു കിലോവാട്ട് ബൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം എന്നാ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോവാട്ടിന് എത്ര റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് 3.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ മൂന്നര രൂപ ഒരു കിലോവാട്ടിന് അപ്പൊ ഇവിടെ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു കിലോവാട്ടിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി വായിച്ചു അതായത് ആ ജനറേറ്റർ അന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ജനറേറ്റർ അതിന്റെ മാക്സിമം പവറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിന്റെ മാക്സിമം പവർ എത്രയാ മാക്സിമം പവർ എത്രയാന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ നദിയ മോളെ മാക്സിമം പവർ എത്രയാ ടു യെസ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടു കിലോവാട്ട് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ടു കിലോവാട്ട് പവറിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടു കിലോവാട്ട് പവറിൽ ആ ഡിവൈസ് മൂന്ന് അവർ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാ ക്വസ്റ്റിൻ ഓക്കെ ബാക്കി വായിച്ചു calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board okay energy nammal bill calculate cheyna cheyidekkanalle cheyidekkanaanu alle energy bill calculate cheyna fridge inde work cheyidittu etra rupee ayennallo cheyidittalla enna ariyavo njan ningale physics padichirunnu oru rendu maasam munne ningal irikkana kandu kenja njan aadhiyittu vannirikkunnu aadhiyittu vannirunna korchu kooda undavu enna ningal padichekkanalle energy consumption padichekkanalle padichekkanalle എനർജി പവർ ഇൻ ടു ടൈം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പവർ ഇൻ ടു ടൈം എനർജി നമ്മള് ആ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ എന്നാ പവർ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മള് എന്താ ജൂളിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ജൂൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രയും ജൂൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടല്ലേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വൺ കിലോവാട്ട് അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം ബാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ തന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ബോർഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു പോയിക്കോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു പോയിക്കോ എല്ലാവർക്കും ബോർഡ് ഷെയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ബോർഡ് ഷെയർ ആണല്ലോ അല്ലെ രണ്ടുപേർക്കും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഫഹദ് പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഫഹദ് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താന്നാ പറഞ്ഞ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ 
ആ എനർജി ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എനർജി ഇ ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജി പവർ ഇൻ ടു ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പവർ വാട്ടിലും ടൈം സെക്കൻഡിലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജൂളിലായിരിക്കും ഓക്കെ പവർ വാട്ടിലും ടൈം സെക്കൻഡിലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്ര ജൂൾ ആണെന്നാണ് എനർജിയുടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ജൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എനർജി കൺസംഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പവർ എടുക്കുന്നത് കിലോ വാട്ടിലാണ് പവർ എടുക്കുന്നത് കിലോ വാട്ടിലും ടൈം എടുക്കുന്നത് ഹവറിലും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കിലോ വാട്ട് ഹവർ എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരിക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എനർജി കൺസംഷൻ ഒക്കെ പറയില്ലേ ഇത്ര യൂണിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായി വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനർജിയാണ് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പവർ കിലോ വാട്ടിൽ തന്ന് നമ്മൾ സഹായിച്ചേക്കുകയാണ് അല്ലെ അവർ ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുക ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിൽ ആക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിലോ വാട്ടിൽ ആക്കേണ്ട വരും ഇപ്പൊ ഡിവൈസ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിന് തരാം ഇവിടെ അവർ ഓൾറെഡി കിലോ വാട്ടിൽ തന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പറയാമോ ഫാത്തിമ പർവീൻ എങ്ങനെയാ വരിക ആ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിമ്പിൾ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ രണ്ട് കിലോ വാട്ട് പവറിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെ അല്ല സോറി തിരിഞ്ഞു പോയോ മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് പവറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയല്ലേ മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് പവറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഊർജം അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോ വാട്ട് ഹവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇനി അത് അയാൾക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവറിന് ഓൾറെഡി അവർ ക്വസ്റ്റിൻ അല്ല എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്നര രൂപ അല്ലെ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവറിന് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവറിന് എത്ര റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടാ ആ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൂന്നര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവറിന് ഇവിടെ അയാൾക്ക് ഈ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആറ് യൂണിറ്റിനും അയാൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ എനർജി ബില്ല് വരിക ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ബില്ല് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് മൂന്നര രൂപ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്ന അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് ചെലവ് വരും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു എഴുതിയെടുക്കട്ടോ സഫീല എഴുതുന്നില്ലേ സഫീലെ കിട്ടിയായിരുന്നോ നമുക്ക് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക സുഹനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക സുഹന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അതാ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വായിച്ചോ വന്നില്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ആണ് ആ ട്വന്റി മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കുവാണ് ഓക്കെ ആ സെയിം ആ നിർത്തിക്കേ വാ നിർത്തിക്കേ ആ സെയിം മെയിൻ സപ്ലൈ അതായത് കൊടുക്കുന്ന അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ വോൾട്ടേജ് മാറ്റമില്ല അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബോയില് ചെയ്യുന്ന ടൈം കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഏതാ ക്വസ്റ്റിൻ ആ പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ ഇതൊക
അഭിനവ് വെള്ളം ചൂടാക്കുവാണ് ഏർ വെള്ളം ചൂടാക്കുവാണ് അപ്പോ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചൂടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പവർ ഓക്കെ കൂടുതൽ പവറില് ആ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പവറിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജും വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് പറയാം സാമിയ പറഞ്ഞോ വി ഐ ടി വേണ്ട പവറിന് ടി വേണ്ട കേട്ടോ പവറിന് ടി ഇല്ല ആ വി ഐ പക്ഷെ വി ഐ അല്ല നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടേംസ് ആണ് കാരണം ലെങ്ത് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലെങ്ത് കൂട്ടുവാണോ കുറയ്ക്കുവാണോ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടേംസിലാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ പവറും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫീസിക്കൽ ടു ആർക്ക് പറയാം അരവിന്ദോ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആ ഓക്കെ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അവിടെ നോക്കിയ പിള്ളേരെ പി ഇ സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ എഴുതിയോ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിയോ ഇനി ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോളാം ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കോളാം പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിക്കോളാം പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇതില് ഈ ആറിന് ഇത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണോ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണോ പവർ ആറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണോ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണോ ആർക്ക് പറയാം ആർക്ക് പറയാം പവർ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ട്ലി ആണോ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻവേഴ്സിലി ആണോ ഡയറക്ട്ലി ആണോ ഇഷ പറയാമോ പവർ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻവേസ് അതായത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കുറയുവാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കൂടുവാണ് ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സിലെ ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ നാല് ചോദിക്കും പിള്ളേരെ അപ്പൊ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ ആ ചൂട് വാല്യൂ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ഇപ്പുറത്തുള്ള വാല്യൂ കുറയുവല്ലേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ വാല്യൂസ് എഴുതി നോക്ക് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി സപ്പോസ് ആ താഴെയുള്ള ചൂട് വാല്യൂ മാറ്റി ത്രീ ആക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ടെൻ കുറയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോ അതായത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അതുപോലെ കൂടുക അതാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് ആ പവർ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയാൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയാൽ പവർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൂട്ടണോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൂട്ടുവാണ് ചെയ്യണ്ടേ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യണ്ടേ തടസ്സങ്ങൾ കൂടണമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി പോണം അത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി വളഞ്ഞത് ചുറ്റി വളഞ്ഞ് അതിൽ കറങ്ങി ഇവിടെ പോണം ഏ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ ഹനാൻ കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ ഹനാൻ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പോയി പോകണം ഹനാൻ ഹനങ്ങന്നില്ല ഓക്കെ വേറെ ആളോട് ചോദിക്കാം അഭിനവേ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും പവർ കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി വെച്ചോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് പവർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ പവർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ
decreased. Okay, now we have to do length and length should be decreased. Okay, length is correct. Length is correct, resistance is resistance correct, energy is power good. Power good is correct, power is correct, energy is consumed in second, one second is consumed in energy. That is not the same thing. Okay, if you have a power law device, you will have a little bit of time. Okay, next question. I think it's interesting to have a question in the sister. I'll ask you about Fatima. I'll ask you about Fatima. I'll ask you about Munira. Munira, what's your question? Title. Yeah, it's not a question. Uh, in the above circuit, if the current reading in the meter A is 2 ampere, uh, what would be the value of R1? We have to do this. 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 Figure on the chain that I'm busy. Okay, Hello, Mr. Sirinya. Mr. Sirinya, I'm screen sharing off you. Okay. Now, we have to do the effective resistance. Okay. In this circuit, we have to do the total resistance. How do you do the total resistance? Ingin saya circuit le total resistance kan dua dikit macam tu. Resistance le, parallel ni ada ada yang macam ni. Kasih tahu ni kelalo. Mungkin kita resistance orang orang itu tarian tu pergi cuci pun di. Parallel ke ada reciprocal ada ada yang. Alah, R tu mungkin kahil lo. R tu tarian mungkin kahil lo. R ni orang ni kalau R tu mana? Where anda kiri marga anda? Ini circuit le total resistance kan dua dikit, where anda kiri marga anda? Arkan gelu baraya. Ia circuit la total resistance kan dua dikian. Effective resistance kuota la lalu, where anda gelu marga orang. Ayat anda gelu lawa pergi cipta. Nee by I. Eh? Arah mana tu? Nee by I. Arah mana? Ada arah pernah aku answer arah pernah jujur. Correct kan? Aduh, untuk jujur. Ah, okay, okay. Apa nama la? V by I. Ohms law. Alah, baru tu ohms law itu baraya. Ohms law ini, kita resistance ini tu. Karena orang itu total karena orang itu kosilah orang itu total voltage ini orang itu. Okay, apa yang itu? V by I je itu madhi. Okay, total resistance, alanggil R equal to ini dah ana V divided by I. Berita total voltage thirty ana. Ini selain itu, kita kena voltage ana total voltage. Jadi thirty ana. Berita total current itu dua ana. Apa berita resistance thirty by two fifteen ohm ari.
ओके इन नोक नमक सर्क्यूट पोलिण ओके सर्क्यूट पोच पारल अल मूं पारल कणक्षन इंटर एफक्ट मूं मीट पकड़ोर टोटल रसीस्टेंसबिनेशन ऑफ रसीस्ट पढ़ा अल नाम मूं रसीप्रोकल वन बै फाइव प्लस वन बै टेन प्लस वन बै आर अगर कटो वन बै आर वण इंटर कोमेशन रसीस्टेंस मीट नसीस्टेंस पकड़ेड़ी वरिद्ध एफक्टीव रसीस्टो अद मूं सीरियस ओके मेथड अलो अब नाम मूं एफक्टीव रसीस्टेंस फाइव टेन आर टेमस कटो अब कॉटल रसीस्टेंस कटा वे मूं मीट टोटल मूं कल अभी चेरत वे ओके नंबर को आर वण आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव अद आर टू आर थ्री आर फोरी एफक्टीव रसीस्टेंस का आरोप मूस्टर कंफ्यूशन आवलो मेरी मल्टीप्लेक्टिप्ले मल्टीप्ले ओके अब ऑलरेडी टेन आईडी 
10 by 10 R formula. Okay. If the Chedu Varimbo, 3 R4 plus 10 divided by 10 R4 on the two. I'm going to let it go. 3 R4. Okay, then add a metal. Then add a metal. 3 R4 plus 10 divided by 10 R4. We have 1 by R2, 3 element. We have 1 by R2, 3, 4. R2, 3, 4. We have to do this reciprocal. 10 R4 divided by 3 R4 plus 10. 10 R4 divided by. Okay. Inhi. अब इधर आना इधर मार्टी टेन हम कहें दिया वरी नहीं तो चाहिए आना नकल्ला इधर पहले ना करना होता है टेन आर फोर डिवाइडेड बाई थ्री आर फोर प्लस टेन इन दिया मतलब ना हम इधर मोटा मार्टी आम बच्चू अंदर ये नमले कोड तेरी किन्हा रेसिस्टर गल अल्ला मार्टी इटा अब वड़ा पागल इन दिया मधी इप्पा then the value on a value at the ten R four plus ten R four by three R four plus ten. Ten R four by three R four plus ten. Okay. In the way on the law, in the occupy the moon series are there add it on total resistance gana and the total resistance are gana and the R one the good R five in the good and the keep a kit equal and resistance on the law. R two three four the long would add up a six plus. 6 plus 10 R4 by 3 R4 plus 10 and over the good idea for quota that is equal to 12 plus 10 R4 by 3 R4 plus 10 okay in the R equal and already number of the country which are 90 that they make and do it 15 okay and then they are it will be on the protected car and 15 minus 12 which is equal to 3 in order 3 equal to 10 r4 by 3 r4 plus 10 in order okay on the negative to multiply the angular it's under the rainbow three on the la multiply the mother three on the full multiply the mother three into three r4 or rainbow nine r4 plus 30 equal to 10 r4 in order okay इनी ये थ्री आर फोर ना अंगरूप माइनस इधर है ना थर्टी इक्वल टू सेवेन आर फोर ना बिटू दैट मींस आर फोर अंदर वाले इन्हें ना हमारे सोल्व इन्हें वाले आना मैक्स इले सोल्व इन्हें वाले आना थर्टी बाय सेवेन ना बिटू ओके अल्लाह सॉरी इन्हें ही मिस्टेक करना आ सॉरी इधर नाइन अल्ले थ्र Okay, nine on a source of three into three under multiply in both nine are four are four a three item 30 on the bit of the okay when you take a question over there I'm gonna put it in the way to number of ways to attend to the cancer yeah that would have seen what I didn't know that okay numerator let in our for one of the area it out इतना टू आर फोर अत ऐसे बढ़िया तो ये तो ऐसे बढ़िया तो ये तो स्टेप पे ला आर नहीं आना इतना है फर्स्ट तीन आर इक्वल टू आर वन प्लस आर फाइव प्लस आर टू थ्री फोर आना इतना है आ अधिले आर एस सिक्स इबड़े सिक्स if we add the value of this, we will add the value of 6 plus 6. 12. This is not the value of the value. The fraction of the value is not the value of the value. We will cross multiply. But we will not have the value of the value. Because we will have 15. We will have minus 3. Understand? If we have 15 and 12, you will have to multiply the value of the value. If you have 12, you will have to multiply the cross multiply the denominator. You will have to do that. But you will have to do that. If you have 12, you will have to do that. You will have to do that. Let's go.
വേണ്ട 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 ആ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് സെയിം ആക്കണോന്നാണ് ചോദിച്ചത് ത്രീ ആർ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് ഇതിനെ ആക്കണോന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ട്വൽവിന്റെ അടിയിൽ ഇത് വരുത്തണോന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് ആ ഇതാണോ ചോദിക്കുന്നേ ആ ഇതാ ചോദിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് കാടും മലയും കുന്നൊക്കെ കയറി പോയി ഓക്കെ വൺ ബൈ ആർ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ അല്ല വേണ്ടേ വൺ ബൈ ആർ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ അല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കും നമ്മൾ വൺ ബൈ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കില്ലേ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആവും ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ആവും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ില്ല <laughs> 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 ഫോൾഡർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആർക്കാണ് ഫോൾഡർ കാണുന്നത് എ ബാച്ചിന് ബി ബാച്ചിന് ഫോൾഡർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ഇപ്പൊ നോക്കി കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ സെയിം പാറ്റേണിൽ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നേരെ തന്നേക്കുന്നു എഫക്റ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അതിന് വേറെ എന്തും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ സീരീസ് കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ആ സിക്സും ഫോറും അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആദ്യം കാണുക എന്നിട്ട് ആ സീരീസ് കിടക്കുന്നതിന് എന്താക്കുക ഒരുമിച്ചാക്കുക സിക്സിനെ ഫോറിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടെൻ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ ആ സിക്സും ഫോറും മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അത് മൂന്നും പാരല ആയില്ലേ ടെണ്ണും താഴത്തെ ടെണ്ണും ലെഫ്റ്റിലുള്ള സെവനും പാരല ആയില്ലേ നേരെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ മതി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആ സിക്സ് ഓമും ഫോർ ഓമും സീരീസ് ആണ് കണ്ടല്ലോ ആ സിക്സ് ഓമും ഫോർ ഓമും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ രണ്ടും മാറ്റാം അതിനെ രണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ പകരം ഒരു ടെൻ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ടേ വയ്ക്കാം കാരണം അതിന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഓം ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അവിടെ ഒരു ടെൻ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ വരച്ചു വയ്ക്കും അപ്പൊ അത് മൂന്നും പാരലൽ ആവും മൂന്ന് പാരൽ റെസിസ്റ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ കാണുക റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഹോസിന് അതാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചാൽ കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് കാണാൻ ഓംസിലോ എടുത്താൽ മതി ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് കാണാൻ ബി ബൈ ആർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിക്കുക ആരെ വായിക്കുക ഫാത്തിമ റഫീഖ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോ Ansari sir was demonstrating an experiment in his class with a setup as shown in the figure below. Hmm. A magnet is attached to a spring. The magnet can go in and out of the stationary hmm. car. Magnet to coil and move the magnet to move the magnet. The magnet is not going to move the magnet. Okay, the magnet is not going to move. He lifted the magnet and released it to make, to make it oscillate through the coil. Based okay. on your understanding, the phenomena hmm. ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ അറിയാവോ ഷേസാദി പറഞ്ഞു ഷേസാദിക്ക് അറിയാവോ ഏതാ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് അറിയാവോ 
ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസ്വാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ആ അതായത് മാഗ്നറ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഗാലനോമീറ്റർ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കും റിസ്വാൻ ആ ഗാലനോമീറ്ററിന്റെ നീഡിലിന് അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ചലിക്കും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ ഗാലനോമീറ്ററിന്റെ നീഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സുഹന എന്തുകൊണ്ടാ ഗാലനോമീറ്ററിന്റെ നീഡില് സുഹന അറിഞ്ഞ പോലും ഇല്ല പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ എന്തോ വേടാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക സുഹന സുഹന പറഞ്ഞോളൂ ആ അല്ല അല്ല കറക്റ്റ് റീസൺ എന്താ രണ്ട് വോട്ട് വേണ്ടി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ മൾട്ടിമീറ്റർ മൈനസ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് മാഗ്നറ്റ് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോ ആർക്ക് പറയാം ആർക്കും ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല ഒരാള് ഒരാള് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടാൻ പോവാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ മുനീറ പറഞ്ഞോ മുനീറയ്ക്ക് അറിയാം മുനീറ ചുമ പറയാം മുനീറ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ മുനീറ കളിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ സമയമില്ല ആ പറഞ്ഞേ ഡയറക്ഷൻ മാറി കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി അതുകൊണ്ടല്ലേ പിള്ളേരെ കാലോമീറ്റർ എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എ സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ current which changes its direction at regular interval is known as ac alternating current appo ivada current ne direction maaru alle appo agathekku move cheyumbodu porthekku move cheyumbodu needle ne rendu direction ne karangum ningal multimeter il cheyidappodu adu pole anya ningal magnet agathekku move cheyidappodu porthekku move cheyidappodu positive and negative value kittiya adine kaaranam endha current ne direction maariyidu kondu avaru undayad ac aanu alternating current aanu pakshe or battery ne connect cheyum angane undavilla battery ne connect cheyum bodu alone meter oru direction la move cheyulu kaaranam current ottu direction la positive ne negative le പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് അതായത് ജനറേറ്ററിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റും കോയിലും വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓക്കെ അടുത്ത അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അല്ല പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ എ ടു ബി ആയത് ബി ടു എ ആവും അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നീഡിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നീഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി പറയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയോ ഗാലനോമീറ്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും മാർഗം അസിയ ഒരു ഒരു മാർഗം പറയാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും ആലോചിക്കാൻ സമയത്ത് നിന്നാണ് ഓടി ഓണാവാത്തതാണ് ആ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കൂട്ടുക സ്പീഡ് കൂട്ടുക സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ കൂട്ടുക പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കത്തിക്കാണ് പിന്നെ ഇനി അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ള മാർഗം എന്താ ഫസലിനറിയാം ഫസലെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോടുത്തെ ഫസലെ വേറൊരു മാർഗം എന്താണ് ആ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ അല്ല നമ്പർ കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ടേൺസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഓരോ കൂടി ആർക്ക് പറയാം സഫീലെ ഓരോ കൂടി പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയില്ല സഫീല് നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഏഹ് അപ്പോഴാണ് ടേൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഇനി ചെയ്യാനില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്രേ ഉള്ളു എനിക്കിപ്പോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കും അല്ല പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് പോയി നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതി പോരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആ പറഞ്ഞു
സോൾനോയിഡിന്റെ 